，算了算了，这里没你们事儿，赶紧算了。我鱼还没拿呢。鱼？要不要？要不要？不要,要不要？不要了，不要了。你们要做什么？自从你们众他们来了以后，我们兄弟两个生意就越来越差。你说我们俩要干什么？做生意是各凭实力，我凭自己的本事吃饭。你们生意不好，不应该自己反思吗？去你妈的！各凭本事，你抢了我哥俩的客户，害得我俩生意如此惨淡。今天给你两条路，要么你收拾摊子滚蛋，要么兄弟砸了你的摊子，我砸了，砸，直接砸，砸！哪里摊子？你，嗯，打伞。我看谁敢动手！参见战神，参见战神，战战神，刚才是这只手推的他。那就没有必要理。三个人，以后不要让我再看见你。滚！啊啊啊啊！走走走走！啊，少少！你怎么来了？秋水，最近东阳在我边境胡乱作祟，残害我大夏无辜子民，大夏国运不稳。我这次来是想请你出山。重掌罗刹殿，剿灭东阳，服务武大夏。你身为大夏战神，保家卫国是你的职责。而如今，我只想守护好梦梦，过普通老百姓的生活。秋水，你身为女帝，你早在五年前，我已经卸任了女帝的位置。李振南，是你告诉我的，你守护大夏，我保护梦梦，我们两个各司其职，互不干扰。可是秋水，梦梦现在已经考上了云南最好的正学。他已经招到了很多新的朋友。振南，梦梦不再像以前一样跟我们过打打杀杀的日子了，所以以后，请你不要再来找我们。秋水，我要去准备梦梦的家长会，我先走了。秋水，这些年他们母女过得怎么样？大人请放心，属下一直在暗中照顾他们母女二人，而且。我还派我的侄女周倩在学校里保护他。好啊，去调查一下梦梦在学校的具体情况，但不要打扰他正常学习。是，我这就去查。梦梦，秋实，手机拿稳，动清楚点你去把他衣服拔了。啊！放开！放开！来，默默，看着镜头，说你是贱人。你是贱人？你他妈骂谁呢你？我说，你说你是贱人，说说，谁贱人？不说是吧？你们两个看着办。反正我今天要看到视频，越精彩越好。敢不听周姐？我看在学校日子太好过了吧？啊啊啊啊有人来了！同学你好，我是李梦梦的妈妈，我来给她开家长会。但是我绕着这教学楼一圈都没有见到梦梦，你知道她在哪儿吗？你，你就是梦梦的妈妈吗？我是梦梦的好朋友，她刚刚说她出去接你了，可能
，可能在教学楼外面接我了。这样，这孩子说了不让他来接我呢。啊，对了，那个开家长会的行政楼怎么走？去左边，左边。好，谢谢啊，你们有空跟默默来家里玩。好的，谢谢阿姨。叫啊！谁叫啊？你现在就是叫破了喉，你臭卖鱼的麦听叫！啊！啊！在这儿。行了，你继续说，你是贱人。手机拿起来，赶紧重新开始。看这里，赶紧说。我我是贱人。<笑>继续说，你妈是勾引人的臭狐狸精。不是的，我妈她不是那种人。还不说，要不是你妈勾引我大伯，就凭你那个臭卖鱼的妈，你怎么可能在这里读书啊？别以为我不知道你和你妈安了什么心思。想傍上我大伯，然后嫁入豪门，飞黄腾达，不告你们都没有。各位家长好，我是咱们云南中学高三的年级主任，今天邀请各位来呢，是希望在座的各位家长能和我们学校一起打好配合。陪着孩子们共同走过这最重要也是任务最繁重的一年，怎么没看到梦梦呢？行了，我玩累了，你们玩吧，记得别玩太过了。毕竟我大伯让我在学校里好好照顾，他要是有个什么三长两短，我可交不了差。倩姐的大伯可是万人之上的云南总督，没想到连总督大人都被你妈迷得晕头转向。我都想体验一下你妈平时是怎么教你勾引大人的，不如跟我玩一玩吧。你无耻！你啥人有装清高？妈那个贱狐狸，不知道跟多少男人玩过。我看你也一样，小小年纪，骚里骚气。我不让你这么说我妈！我说你妈怎么了？我就说你妈是贱人。贱货，贱狐狸！倩姐，家长会开始了，等会你妈妈还要上台发言呢。行了，别打他，要是把他打死，啊、我们今晚可就没有乐。倩姐，不好意思，刚刚打上头了。梦梦，今天晚上是我的生日宴，我们是好闺蜜，你可一定要来捧场哦。你要是不来，我就把你妈的摊子砸了，再把她的脸用小刀一刀一刀划破。行了，他气死。今天呀，咱们还有一个十分重要的环节，那就是一直以来咱们年级第一的保持者李梦梦同学，邀请她上台，跟在座的各位家长、同学们来分享她的学习心得。大家掌声欢迎！我是贱人，这不是李梦梦吗？怎么被打成这样啊？是太惨了，没办法，谁让他得罪了周倩呢？我听说周倩的大伯可是豫南总督周通大人，得罪了他，在学校的日子一定不会好过的。小点声。你说出去，请李梦梦同学上台分享。李梦梦同学，请到台上来。李梦梦来了。刚刚梦梦说她身体不太舒服，我陪她去了趟医务室。梦梦。你好些了吗？哦，好好些了。老师，今天梦梦身体不太方便，就别让她上台了吧。梦梦，你就好好休息一下。嗯、呃
。好，既然有特殊情况，那就不上台了。大家记得呀，平时多向李默默同学学习就好了。那么今天的家长会就到此结束，再次感谢各位家长的到来。默默，妈妈刚听说你不舒服，怎么了？哪不舒服？嗯，默默，怎么了？妈妈刚听说你不舒服，你哪不舒服了？你妈妈，我我没事，就是最近学习有点紧张，压力大，时不时有。有点胸闷罢了。是啊，阿姨，默默平日里学习废寝忘食，谁劝都没有用。孩子，学习虽然重要，但是要学会劳逸结合，别给自己那么大压力啊，开心点。好的，妈妈。是啊，默默，阿姨说的对，要劳逸结合。今天是我生日，晚上我邀请同学们一起来我家玩，你也一定要来啊，正好借此机会。大家好好放松一下，一定要来啊！一定要来啊！是啊，你们这个意思，是啊，你一定要来啊！哼，看出来多好，妈妈看你跟同学们相处的这么愉快，我就放心了。把钱拿上，记得过生日的时候给你们同学买生日礼物啊！啊，啊，其实，喂。哦，您说要二十斤鱼送到食堂，好，我这就回去给您准备。妈妈，妈妈要回去出摊了，你跟同学好好玩。周末的时候你回来，妈妈给你做你最爱吃的鱼头汤啊。好的，妈妈，我会听话的，乖乖的。嗯，那你们好好玩啊。其实什么？其实你想看到你妈瘫了被砸是吧？哎，其实，谁让你其实？哈哈哈哈哈！救我！啊！救我！啊！他指望你妈那个贱人来救你，可惜啊，他已经走了，还真是好糊弄。你妈还挺大方的，这一千块钱他得卖多久里才能挣到？可惜啊，贱人的钱也是肮脏的。哎，东阳人狡猾无比，四处作祟，靠我一人实在是难以对付他们。秋水啊秋水，你要到底怎样才肯出手啊？大人，还请您恕罪。本来吧是想让我侄女周倩向您介绍梦梦小姐在学校里的情况，结果这疯丫头不知道跑哪儿去没玩了。无妨，找其他人问一样。哦。她是梦梦小姐的同桌黄灿灿，她对梦梦小姐在学校里的情况基本上了解。你们要做什么？同学别紧张，我们听说你跟梦梦在学校关系很好，找你过来就想知道梦梦在学校到底怎么样。你们和梦梦是什么关系、啊？我我是梦梦。很亲很亲的亲人，可是我听梦梦说，他只有他的母亲一个亲人，所以他不让我把他的事情告诉任何人，尤其是他的妈妈。你看，这是我和梦梦还有他妈妈的合影，这下你该相信我了吧？叔叔，我求求你，一定要帮梦梦
。我我在学校里是个品学兼优的好孩子，他和会考试都是年级第一名。可正因为这样，以周倩为首的公子哥和大小姐们天天对默默进行霸凌，默默经常被他们打得哭都不敢哭。他们还以默默的妈妈威胁他，不让他把这件事情告诉任何人。我求求你，一定要帮帮默默。不中。哎、嗯，啊！这就是你跟我说的多假仇，这就是你跟我说的让我放心。大人，我真是一无所知啊！我本来是想让我侄女照顾梦梦小姐，没想到他们黑社会来霸凌梦梦小姐，我我我该我该我该疯了！今天我生日，大家敞开了吃，敞开了喝。好，好，好，好，好，好，好，好，好。倩倩，那个小贱人呢？默默，快过来，就等你了。哎呀，有我，我太可怜了呀！硬头皮，真可怜。这么晚才来，一定饿了吧？来，吃块蛋糕。哎呀，怎么掉地上了？默默，要不我趴在地上？舔着吃了，<笑>小贱人，倩姐请你吃蛋糕是你的荣幸，别给脸不要脸，让你吃你就吃，慢吞吞做什么？我，哎呀，什么都<笑>祝你生日快乐！哎，让你走了吗？你要是走了，我们大家还怎么找乐子？<笑>你还想怎样？蛋糕还没吃呢，怎么这么着急走呀？既然你不肯吃，那你们两个就帮他一下吧。放开我！放开他！等一下，可以开始了。<笑>看到了吗？我劝你还是乖乖听我的话，不然的话，只要我一开口，你妈的摊位不保都是小事，怕的是你妈的命也会因为你而没了。你眼里还有王法吗？<笑>王法，云南总督是我大伯，整个云南市都归他管。在这里，我周家就是王法，看来你还是不死心。给我把李秋水的摊位掀了，将他抓起来卖到厂子里去。呀，二姐，你不要伤害我妈妈。不过是吓唬你一下，放心，只要你乖乖的听话，跟我们玩的爽了，你妈妈自然会没事。好，我答应你。要不是你妈勾引总督大人，你这废物也能上贵族学校？就算你能上贵族学校。你不过也是我们大家的玩物罢了。<笑>去把狗链子和飞盘给我拿过来。本来今天生日宴，我准备了一个狗叼飞盘的节目，但是我家的旺财生病，叼不了飞盘，所以待会儿就由你来表演这个节目吧。毕竟你跟狗呀也没什么区别。你们说对吗？没错，哈哈，没错，不过是个摆地摊卖鱼的下等人罢了。他可真像条狗啊！李默默，快狗叫两声，让我们听听啊！叫啊！自己把狗链子套上，你们几个帮他把狗链套上。我靠！我靠！
，是不是只有我死了，你才肯放过我？放过我妈妈！贱人竟敢推我，全给我拿下！你别回来！你这群恶心的家伙！觉得自己有权有势，不用承担任何后果，竟随意欺凌、羞辱、欺诈他人，甚至做完这些恶心的事情之后，没有任何心理负担。你们的心，能不能比石头还冷漠啊？<笑>我受够了，我不想跟你们玩了。既然我警告你，你敢自杀？我就派人把你妈抓起来，然后当着你的尸体凌辱你妈，让她生不如死。李默默，你这么孝顺，你也不想看到你妈妈被欺负？把刀放下，我不想再说第二，不然我现在就派人去抓你妈。想死啊？我告诉你，在我们没有玩够你之前，你不准死。<笑>去把飞盘给我叼回来！不看你妈死的话，就给我乖乖听话。哎，你见过谁家的狗是站着走的？给我爬过去！爬的好啊，有模有样啊，真是。爬的不错呀，这真棒。我说过，要像狗一样用嘴叼，快叼。知道了，大人出事了。刚刚得到消息，有东阳人潜伏进了玉丹市。有查到具体位置吗？还在查。好，有消息第一时间通知我。是。那我们现在去哪儿？去李秋水家。我要先看望孟母，然后再找你的侄女，好好算账。好，很好。这狗叼飞盘见过了，人叼飞盘还是第一次见，不虚此行啊！是啊，是啊，是啊，还得多谢倩姐安排了这么一个节目，让我们呀大开眼界。多谢倩姐，谢谢。可以放过我了吗？行吧，挖的也差不多了，赶紧滚吧。谢谢。这鬼有礼貌的，嗯，走，来来来，大家继续喝。老师，某某小姐，请跟我走一趟。看来他真的是那个女子。默默居然在学校说他照顾我，就，我这么理性。李秋水，不是说你不要来找我和默默吗？我们想过普通人的生活，而保家卫国那是你的职责。李秋水，你知不知道默默受了多大的委屈？你什么意思？李秋水。你说你要带着女儿过普通的生活，我从来没有反对过。但是你这次的决定简直是愚蠢之极。你知不知道你把梦梦害惨了？你自己看吧。当年你说你要放下身份追忆，带着梦梦过普通的生活，好啊。但是我以为你会把她照顾的很好，但是我万万没想到，女儿受了天大的屈辱。身上的伤痕不计其数，你身为母亲竟然一无所知，不可能，不可能，这不是真的
。我今天下午去见梦梦的时候，他还是很开心的。林秋水，你别再执迷不悟了。梦梦不知道自己父母的真实身份，他每天在学校受到欺辱时，既不敢怒，也不敢言。为什么他每天宁愿留宿学校也不愿意回家？你真的以为他是好好学习吗？他害怕，他害怕你看见他的满身伤痕，他害怕你担心他。而你身为母亲，竟然对女儿遭遇一无所知，真的以为他在学校过得很好吗？不可能，这不是真的。李天臣，我有罪。那个视频里欺负梦梦的人是属下的侄女。自从梦梦考入了云南中学。我就安排他好好的照顾梦，没想到这个不肖女居然，居然，梦梦，怎么了？好的，妈妈，我会听话的，乖乖的。秋水，你说的是我死了，我没有照顾好梦梦，是我没有帮我，是我没有。秋水，你听我说，梦梦到底在哪？现在当务之急是赶紧找到梦梦，带她去医院检查。梦梦就参加了同学的生日宴。哦，是我侄女钟倩的生日宴，她肯定在钟家。走，我现在就去钟家。喂，找到了，好，我马上过去。当然，那个潜伏进云南市的东洋人找到了。东洋人潜入到了云南市。东洋人在边境作祟，只是没想到这么快就潜入了云南市。振南，你去处理东洋人的事情，我自己去的。哎呦，这是女帝令，现在物归原主。可是我，你记着。我们的女不能平白受屈辱，以女帝之名斩杀所有欺她之人。告诉她们，我们的女儿是天之娇女，是九天的凤凰。任何人，哪怕是国主，也不能动她分毫。好、啊，在那个时间我们啊，亲家，你呢？阿姨，你怎么来了？嗯哦、我女儿在哪？连我爸妈都没打过了，你一个臭卖鱼的贱人，居然敢打我！跟你们这群猪狗不如的小畜生做的恶心事比起来，我打你一巴掌都算是轻的。阿姨啊，我们可什么都没做，你别诬陷好人啊！阿姨，你要是再胡说八道，我可要帮你诽谤。怎么？平时在学校里耀武扬威、欺凌辱骂我女儿，把她打得遍体鳞伤，现在不敢承认了？原本看在我大伯的面子上，我不想和你撕破脸皮。既然你已经知道了，那我也去装了。没错，我就是欺负你女儿，你能怎么样？你女儿算是个什么东西呀、啊？就是一个出身下等家庭的底层人，就算她能考上贵族学校，那还是下等人。就是我们打骂的玩物罢了。<笑>我们欺负你女儿是她的荣幸，你身为母亲应该替她感到高兴。<笑>这么说，那我还得感谢你。没错，你是应该感谢，而小贵是感谢，这样才显得你更有诚意嘛。跪着感谢是吗？<笑>你们也配？你你就敢打人？我，你们欺负我女儿，说是她的属性，那我打你一巴掌，你是不是应该把我给供起来？法治社会，好好说话啊！也。说我女儿是下等人，只配你们打闹娱乐。那你们可知，就连当今的国主都不敢这么给我说话？好大的口气，还国主都不敢跟你说这话，你以为你是谁啊？是什么上等人吗？不，你就是一个臭摆摊卖鱼的下等人。你、啊、少在这啰里吧嗦的，我的忍耐是有限的
，说：“我的女儿在哪儿？你可是求我呀，求我，我就告诉你。”好，不说是吧？那我今天就把你施加在我女儿身上的痛苦，一笔一笔的偿还在你身上。住手！妈，救我！青青。妈，这个贱人他打我，他还想杀了我，你快帮我报仇，报杀了他！这不是你的大人吗？他怎么在这儿？白夫人，你一定要替我们出气啊！这家伙突然跑进来，把我们三个都打了，还说我们是畜生。我从来没有见过这么嚣张的人，敢来周家撒野！白阿姨，他这是打您的脸啊！你是谁？谁给你的胆子在我们周家撒野？妈，他就是李秋水。就是勾引大伯的那个狐狸精，原来你就是林秋水啊，还真是冤家路窄，是不是大嫂？啊，是啊，周通特意叮嘱了，不能主动暴露女帝大人的身份，眼下这情况该怎么办？难怪你敢在我周家门前如此放肆，原来是有总督大人撑腰啊。不过我告诉你，今天你欺负我女儿，你就休想活着走出这个堂门，就算是总督大人来了，也保不住你，弟妹。你先别冲动，先搞清楚情况再说。你，这位李女士，我想她也不会无缘无故的打倩倩吧？大嫂，你没事吧？你怎么替个小三说话？妈，肯定是李秋水这个贱，仗着深受大伯的宠爱，欺负过伯母，伯母被他欺负怕了，所以才会帮李秋水说话。原来如此，大嫂，你放心，今天有我在，我就替你好好教训李秋水这个狐狸精，给你出口恶气。你们这群蠢货，我是在救你们俩。就算周家在我面前都不敢说这么的话，就凭你还想教训我？你也配？你还真是大言不惭呢、啊！你一个社会下层的贱人，不过就是靠着出卖身体，才能窥见上层社会的些许风光，还敢在这大放厥词？不知道的，还以为你是女帝大人。他要是女帝，我就是女帝他妈。<笑>住口！很好笑嘛！你们这群没见过世面的井底之蛙，你们可知这位李女士想要灭周家，甚至不用动一个巴掌，只需要一句话，别说周家，整个云南都会瞬间崩塌。大嫂，你没事吧？就算他曾经欺负过你，你惧怕他，但是但是你也不至于满口胡话。是啊，伯母，那你倒是说说，他究竟是谁？居然一句话，你要整个云南市崩塌，他还能是谁？他不过就是个臭卖鱼的下贱人而已，放肆！他，他就是，正如你们所说，我就是女帝，只是，必须拜见女帝大人。这，这不可能！他就是一个卖鱼的下等人，怎么可能是女帝大人？女帝令，女帝令那是国祖亲赐，普天之下仅此一枚，证明女帝至高无上的身份。只有女帝持有，她，她真的是女帝。我得罪了女帝，我还打了女帝的女儿。完了，快，不玩的了。假的，这是假的。哼，拿一块假的女帝令就想来糊弄，你真当我们傻呀？嗯、假的女帝令，妈，女帝大。高高在上，屹立在大夏之巅，这样一位大人物，怎么可能会来云南市卖鱼呢？当然，所以这块女帝令是假的，她根本就不是女帝大人。妈的，臭婊子，你居然敢骗我们！好你个李秋水，你居然伪造女帝令，假冒女帝，你可知这是周九族的死罪？一见你一条死就死了，要是连累我们周家的话，你一百条命都不够赔。你们啊，真是一群没脑子的蠢货，还在这里大放厥词是吧？我今天就替女帝大人杀了你这个贱人！女帝大人要是知道了，说不定还会加强你这个贱人。来人，给我杀了这个贱人！慢着，弟妹，你相信我，这个女帝令一定是真的，你不要再错下去了，你再这样下去，周家会万劫不复的。大嫂。你好歹是总督夫人，你怎么可以这么窝囊，惧怕一个小三儿？你居然还说出周家万劫不复这种大逆不道的话，你是不是脑子出问题了？伯母，你别再胡说八道了，这女帝令不可能是真的，她也绝对不可能是你弟。大嫂，我给你个机会，你亲手杀了李秋水，你
你说什么？我我杀他？大嫂，只有你亲手杀了他，才能克服对他的恐惧啊！是啊，伯母，你别愣着，快动手吧！我去给周中打个电话。哎，哎，真怂，杀个小三还要给周通汇报一下，难怪周通敢在外面拈花惹草。有没有一种可能，他知道我真实的身份，所以不敢动手？行了，别吹牛了。你这些废话，还是下去给阎王说吧。妈，快先你杀了他！他刚刚打了我两巴掌，只有亲眼看着他惨死在我面前，才能解我心头之恨。动手，杀了他！怎么？这怎么可能？原来真有点本事呀，难怪能勾搭得上周通。行了，我懒得跟你废话，我数三声，交出我女儿，否则我今天踏平周家。妈，你该怎么办？你放心，他背后的靠山是你大伯，但是如果他今天敢动我们，你大伯是不会放过他的。周通站在我面前，都得跪着跟我说话，就凭他还想保住你们？真是好大的口气啊！那不知我这个执法部的部长，可否保住我周家呀？很抱歉，保不住。你可真够狂妄的，能把我周家的保镖都打趴下，说明你还有点实力。不过你再有实力，也终究是肉体凡胎。我这么多枪，一人一发子弹，就能把你打成筛子。终于来了，老公，这个贱人在我周家大放厥词，还打伤了倩倩，你可要给倩倩报仇啊！爸，杀了他，我要他死。放心吧，在我出现的那一刻，就已经宣判了他的死刑。你身为执法部部长，理应做到公平公正，但你却不问事情缘由就判我死罪，你对得起身上这份责任吗？那你倒是说一说，事情的缘由。到底是什么呀？你女儿带着这一群猪狗不如的小畜生，整日欺凌辱骂我女儿，把我女儿打得遍体鳞伤，惨不忍睹。如今我女儿还失踪，至今下落不明。请问，我今天来周家找我女儿讨个说法，不应该吗？倩倩，她说的是否属实啊？爸，这个贱人他勾引大伯。他女儿也不是什么好东西，他们母女俩迟早把大伯家给拆散。我教训他女儿，也是为了杜绝这种事情的发生，不是为了大伯好。听到了，要不是你勾引我兄长，你的女儿也不会被凌辱。归根到底还是你的错，这一切都是你造成的，你有什么资格没我周家闹事？二，美丽女真以最快的速度赶过去了，结果那个东阳人还是提前溜掉了。怀疑有内奸给他通风报信，哼！这东阳人还真是厉害，居然都渗透到这等地步。哎，如今只有你李大人之手，才能力挽狂澜，拯救阿夏于水火之中啊！继续查吧，就算是绝地三尺，也要抓住那个东阳人，救出内奸。是。喂，什么？知道了，大人，刚才我夫人来电话，说是女帝大人在周家遭遇了针对。哼，去周家，我倒要看看这周家哪里来的胆子，别人敢如此的肆意妄为。是，归根到底还是你的错，这一切都是你造成的，你有什么资格陪我周家闹事？我的错。哈哈哈哈哈！好一个我的错！本来想给你们一个机会，但是我今天发现根本没这个必要。今夜，周家当面，哈哈哈灭我周家，这是你临死前的幻想吧？老公，你还跟他废话这么多干什么？现在就杀了他！放心，等你死后。我就把李默默那个小贱人抓起来，送他下去陪你，让你在黄泉路上有个伴。还是倩倩心地善良。开枪！我看谁敢！开枪！
我看谁敢！真是，你是什么东西？敢在我周家！闭嘴！周远，你敢打我？瞎满的狗眼，连无双战神都不认识！什么？无双战神？小云被你无双战神，我夫人愚昧，没认出你的身份，还望恕罪。无双战神，怎么错了？求你原谅我。你们周家真是好大的威风，今天敢呵斥本战神！明天是不是就敢骑到国主的头上拉屎啊？小人不敢，还愣着干什么？还不跪下！谁能告诉我，这个女帝令为何会在地上？什么？女帝令？难道是天子这附近？嗯。爸，这个女帝令是假的。什么？假的，对，这个女帝令就是个贱人，她伪造女帝令，她还冒着闭嘴！住口！你是太过分了，保养这个贱人也就算了，现在为了这个贱人，敢打我老婆！你也给我闭嘴！大伯，你这是做什么？这个贱人她伪造女帝令，冒充女帝，这可是诛九族的死罪，你先要维护她，就不怕女帝迁怒于你吗？快给我混账东西！总督。是不是疯了？倩倩还这么小，这么大，她不是要毁了她一辈子吗？赵通，你好狠的心啊你！你都是因为这个贱人，大伯才会变得六亲不认。只有这个贱人死了，大伯才能恢复正常。你说的没错，我现在就杀了这个贱人。主任，住嘴！你要动嘴！咱们老孙这真的完了，你给我滚开！我现在不杀了他，我揍他才完了。不。我，大人，你这是干什么呀？这个贱人他伪造女帝令，假冒女帝，这是死罪。我的老公吃亏没吃亏而已，你为何要阻止他？我什么时候说过，女帝令是假的了？什么？大人，你的意思，难道你还不明白这个女帝令是真的？可能，这个女帝令不可能是真的。女帝令，我亲手交给女帝，怎么？你们周家是在质疑我吗？是我，女帝令真的同于你的父亲。属下李振南拜见女帝，周通拜见女帝，拜见女帝，拜见女帝，拜见尊敬女帝。啊，居然真的是女帝！我周家真的完了。完了，我们周家完了。女帝大人，求求你再给我们周家一次机会吧。我已经给过你机会，是你们自己不懂得珍惜。女帝大人，之前是我们有眼无珠，求你放过我们，求你给我们一条生路吧。女帝大人，我错了，我真的真的错了。就是，要不要我现在下令灭？不急，我刚来的时候还没有见到梦的身影。此时，我们当务之急就是先找到梦。说，梦在哪？女帝大人，在你来之前，梦梦他就已经走了。走了？为什么我来的时候还没有见到他？陈继玉，你到底隐瞒了什么？你赶快把事情告诉女帝大人！我我没有隐瞒，他们，还有他们，都可以做去。你们最好老实交代，梦梦到底在哪？若有半点隐瞒，格杀勿论。战神，战神大人，你们来之前，梦梦确实已经走了。不信的话，你们可以查监控。我，我这就查监控。去。是是是。是。女帝大人，监控我已经看过了。梦梦小姐的确是你来之前就已经离开了周家。我要看监控。都什么时候了，还遮遮掩掩的？赶紧调监控！为什么我的女儿身上沾染这么多蛋糕？说，你们对她做了什么？我再给你们最后一次机会，说还是不说？芊芊，芊芊，你快说实话呀！李大人的怒火怎么承受不起？我们，我们也没做什么，就是。把蛋糕抹在梦梦脸上，我
和他闹着玩的。你这个人，你看，都是孩子闹着玩的。我问你话了吗？这里有你说话的资格吗？对不起，你的大人，我错了。不说实话是吧？好，周通，把之前的监控给我调出来。是。哎、呃、呀，是大人不用了，前面的监控我已经看过了。说吧，你的好女儿和她的好朋友们都做了些什么？女的大人。他们把蛋糕扔到地上，让木木小弟爬过去吃蛋糕。好啊，连我们都不舍得动木木一根指头，你们怎么敢的？你继续。然后，然后他们把狗链子裹到木木小姐的脖子上，让他过去丢飞盘。好、哦，很好。你们。该死！你的大人，我错了，我真的知道错了，我求求你饶我一命吧！女女的大人，我再也不欺负李默默了啊！不，我再也不欺负其他人了，求求你，再给我一次机会吧！女的大人，饶过我！饶命！女的大人，女的大人，他们还都是孩子，不懂事，求求你再给他们一次给过自信的机会吧！我给他们机会，他们又何尝给我女儿机会？就因为他们是孩子，就可以为所欲为、随意犯错而不付出代价吗？孩子这身份，绝不能成为保护罪犯的保护罩。犯了错，就算是孩子，也要付出代价。你的大人，他们犯了错，惩罚是应该的，可是他们罪不至死。我求你，的大人，我求你网开一面。给他们一个重新做人的机会吧。死罪可免，活罪难。既然他们手贱欺负我女儿，那就打断他们的双手双脚。谢奴弟大人开了，谢奴弟大人，谢奴弟大人。没想到你这隐居几年，性子倒柔和了不少。这要换做以前，你早就大开杀戒了吧？来人，将这几个败类拖出去！打断四肢！曲奇大人，我一定会给我们小子安然无恙送凡人，要你给我们周家一些江湖不过的机会。都起来吧！耶、yeah, yeah, ！曲大人，监控看了吗？找到孟母的消息了。冯女帝大人，妹妹江湖数据调过了，但奇怪的是。监控数据被删除了，看不到画面。监控被人删除了，是，只是蒙童那一段监控数据被删除了，其他的数据全是完好的，但画面里没有看到梦小姐的声音。不这样，删除的那段监控一定发生什么？有没有可能小姐被人抓走了？女帝大人，非常抱歉，您的女儿在我手上。东阳人，你是谁？为什么要抓我女儿？李丽大人，您实在是太厉害了。我非常担心您会像五年前那样，把我们东阳打得退不上去，所以没办法，我只好保了您的女儿。你只要答应我，不再回罗刹天，不再对付我们东阳，我就保证您的女儿会安然一样。你既然知道我很厉害，为什么要绑架我的女儿？你知道绑架我的女儿会付出什么样的代价？这个我当然明白，不过。你的女儿正被我带到一个没有任何人知道的地方。您就算想对付我，那也得先找到我吧。对了，您的女儿啊，非常美。你发生什么？东阳人抓到了梦梦。是，东阳那边得知我要回归罗刹殿，怕我对付他们，所以抓走梦梦，威胁我。不让我回归老神殿，这是一个肮脏又龌龊的种族。这点离开不巧，抓走梦梦东阳人应该还没有离开云南市。周鹏，传我令，封锁云南市，然后给我找梦梦，就算挖地三尺，也要给我把梦梦找回来。就算挖地三尺，也要给我把梦梦找回来。是。啊！都怪我不好，是我没有照顾好梦梦。万一梦梦有个三长两短，比较太多。其实也怪我，我早就该想到
。云南是这种小地方，东阳人怎么可能随便派人潜出去？肯定是奔着你，奔着孟母来。我要是早点想到，早做准备，孟母也不会被人抓走。女帝大人，战神大人，云南是这么大，恐怕一时半会儿也找不到那个东阳人。我觉得应该从另一个方向出手。说说看。你们想想看，那个东阳人能这么顺利潜入云南市，肯定有内奸接应。天空数据被删除也是内奸干的。只有咱们找到内奸，顺藤摸瓜，就能找到东阳人的下落。道理，查找内奸的事情就交给你了。是，保证完成任务。是不是我当初要是听你的话，不带默默隐居，默默就不会被排了，也不会被东阳人带走了？别多想，梦梦一定会没事的。如果梦梦这次能够平安无事，那我一定会带梦梦回帝京，以女帝的身份护她一世成全。据中原线报，调查已经有结果了。快说！经过调查，李家近半年经常与东阳人有交易往来，我怀疑李家就是内奸。好、哦、一个李家！我现在就带人去李家。不要冲动。我们现在只是猜测，还不能确定李家到底是不是内奸。如果贸然行动，会打草惊蛇。那你的意思是？我一个人先去探一探李家，看看李家到底是不是内奸。只要一想，李家现在当家做主的人是谁？李明。李明，好，那我今天就去会一会这个李明。既然是女帝大人的女儿，可不能把人家饿坏了。来，把她牵过来。孟母小姐，吃吧。孟母小姐，你现在是一条狗，狗是没有资格用碗吃饭的。有本事你就杀了我！是很简单，你的母亲当年在战场上只用了一招，就杀死了我的父亲。不过你放心，我是不会伤害你的。我还要利用你去对付你的母亲。用你母亲的血去祭奠我父亲的在天之灵，别伤害我妈。只要你乖乖给我，我好像不会伤害的。默默小姐，吃吧。看来默默小姐不是很配合呀。你，帮帮她。啊！你啊！哼，你就是。先从你女儿身上收点利息吧。梦梦小姐，吃饱了吗？还吃吗？既然不吃了的话，就把她牵回去吧。山本兄，听说你把女帝的女儿给抓来了。听说你把女帝的女儿给抓来了。哦，在那儿呢。不愧是女帝的女儿，长得可真是美啊！少陪玩。李嫂，你对付女人的手段我是很清楚的。这小妞要是到了你手里，不死也得残。我不能让她受到伤害。玩一玩又不会死吗？不行。李嫂，我还要利用她去威胁女帝，我要保证她的安全。而且北帝王也特地叮嘱了，要保证她的安全。你要是不怕死的话，请随意。别放，先放。李总，你这次来是？山本兄，你也知道，我们李家现在总事情是办不了，这是要被杀头的。所以我过来，我想问问你，北烈王和东，这个什么事？只要女帝一死，就是我们东主的好时机。女帝在大夏那是第一青州，不，放眼整个世界，那也是无敌的。怎么说他？是个人，他就会有弱点，女帝也不例外。而他的弱点就是……那山本兄的计划是？你只需要知道，这个计划是由北烈王和我们东阳共同制定的。女帝就算再强，也必死无疑。
。好，那我就等山本兄的好消息。放心，只要女帝一死，大夏将是我们的囊中之物。到时候封你一块将地当个王爷，也能解决。王爷，我也能当王爷。以李嫂的能力，当个王爷还是绰绰有余的。不过前提是李嫂要专心为我们东家办事。山本就放心，我领家必将为天皇的事干。李先生好，嗯，李先生，您的水位已经接好了，可以把脚放进来了。嗯，你他妈想烫死我！女帝大人，据我的手下探查，李明就在这间足疗店按摩，房间号是六零六。好，你在这里等我，我下去找他。是。李先生，对不起，我是第一次给你按摩，我太紧张了，所以忘了是谁问，求你饶了我吧。什么了？放下，先不是不可以。谢谢李先生。嗯，先别着急，行吗？饶了你吧，可是有条件的，很简单，把我伺候舒服了，我自己还会放来。李先生。我们这里是正规按摩，不太特殊服务的。造死！李先生看上你，但是你荣幸，你竟然还敢拒绝？拒绝李先生，你是不想活了吗？李先生，李先生，求求你饶了我吧！我已经有老公和孩子了，我不能说对不起他们的事啊，李先生。你说什么？你有老公和孩子了？是是的。你怎么不早说？本少爷啊，真是我脸皮。李先生，我求求你饶了我吧，我真的不能背叛他们呀！你这样，你这样就是逼我去死呀！哎，别什么死不死的，都不吉利啊！来、哎，其实啊，每个人都是有价值的，只要我能满足你的价值，别说背叛你了，就是让你杀了他。你也不好，哼，够吧？看样子还不够，这些，哦，好，既然如此，你只要把本少爷伺候好。这一百万都是你的，真的吗？本少爷这种身份，何须骗你呢？那我愿意伺候你。果然呀、啊，只要有钱，再忠贞的人也会变成盗匪。他妈谁呀、啊？他谁？嘿，又来个鸟儿！看来今天本少爷可以玩一个双缝戏了吧<咳>？不好意思，李先生，来找您是有点事情。没问题，本少爷知无不言。哎，等等等等等等等等，松手！松手！好啊！<咳>怎么了，这个人吗？有事！再来是个女人。还不快滚！谢谢，谢谢你。你们两个也滚出去。你想干什么？李先生，别紧张，我只是想问你个问题。什什么问题？你是不是东阳的内奸？你胡说什么
，我李家世世代代对大海忠心耿耿，怎么可能这都让人内奸？我再最后一次问你，实话实说，否则我会让你知道什么是求生不得，求死不得。别开玩笑了，我我真不是内奸。很好。<笑>你继续干什么？你不是喜欢洗脚吗？那我就让你一次洗个够了。你，我会，安静小姐，不要放了我，我真不是内奸。你这回答，我死不满意。嗯。嗯嗯嗯，我说，我说，我求求你了，哎，别惩罚我了。说，你是不是内奸？我我是内奸。你是不是暗中接应东阳人进入到了云南市？安真，你想干什么？你想害死我？说，你是不是暗中接应东阳人进入到云南市？啊，对对。我接了一个东阳人，叫叫山本剑次郎。这个叫山本剑次郎的人是不是抓走了燕哥、啊？你，到底是谁？你没有资格问我的身份。说，那个山本剑次郎是不是带了个女孩？他是，他是，他他他抓了一个女孩。他又说那个女孩是不是分了？他说了，他是你夫妻的女儿。山本剑次郎现在在哪？在郊外的一个废弃工厂里，哎，带我过去，快点！啊，我带你，我带你去。梦梦，梦梦，梦梦，别怕，妈妈来救你了啊！说，我女儿在哪儿？这都没能伤害到你，难怪你能横扫我们东阳。给我打电话的人是你，抓我女儿的人也是你。是我。交出我女儿，我必让你死不痛快。你是不是还没搞清楚状况？你以身重天下取得，屈不断魂散。你要是再敢轻举妄动，必死无疑。而我身后这位，就是东阳帝国的一贺神人。他一人可抵百万大军，杀如今的你，如杀鸡。你以为区区毒药能奈何得了我、啊？至于你说的这个伊贺神人，在我眼里不过就是一废物，想杀我，他一个可不够。还真是嚣张。既然如此，还请林洞风出手必要。这位就是你家凤叔的那位，我倒高兴。林共峰一身魔功，已经登峰造极，随便你出手，便可屠尸无数。李秀传，你能死在林共峰的手，也是你的荣幸。我已经告诉过，只要你老老实实的，我可以饶你一命。但你为什么非要跟东阳人搅和在一起？真的就这么想死吗？废话少说，谁生谁死，可还不知道呢。住手！应该死。啊啊、所谓的魔道高手，所谓的伊贺神人，就这？不愧是女帝，实力竟可不如死。交出我女儿，我会给你们留一条军师。李教授，别提，没事。别动！要一不小心你会被李氏雷死。站住！再往前一步，就开枪了。李子，快开枪！这是在挑衅咱们。既然如此，那就别怪你了。你放心，等你死，你女儿很快就会被开枪。什么？你你你不好杀我！你别忘了
，一丢二还在我女手上。我再问最后一次，我女儿在哪？女爹大人，我不是杀死，给他美了错，我烟有黄了。我奉劝你赶紧把我放了，否则你一不小心杀死我，那你的女儿就只能跟我陪葬。雷帝大人，你刚才不是很嚣张吗？再嚣张一个，让我看看。雷帝大人，你们大夏有句古话，叫“识时务者为俊杰”。只要你乖乖听话，我保证你的女儿没事。说，你们要到底怎么样才肯放我？很简单，只要女帝大人臣服于我大和民族。成为自己人，自然能放了您的女儿。我杀了你们东阳那么多人，你们东阳还愿意让我臣服？只要女帝大人愿意臣服，以前的事情可以一笔勾销，甚至我可以跟你保证，到了东阳以后，你的地位只会比天皇地下低。待日后攻打大夏之后，我可以将大夏一部分土地全由你掌管，也不是我想。你们东阳人还挺大吧？女帝大人的手里配得上如此威高的待遇，而且女帝大人臣服以后，也可以和女儿母女相见。你觉得怎么样？我似乎还没有什么理由能拒绝你。那女帝大人，你的意思是？你说了那么多，不过只是口头上的承诺，我怎么会知道你们东阳人会不会反悔？不如来点实际的。你的意思是？我要见我女儿，只要让我见到我女儿，我就会臣服东阳。女帝大人，你的算盘打的是真好，但很可惜，我不是傻子，所以以后这些糊涂话就不要再说了。好，那我换一个条件，杀了他，没问题吧？没问题。什么叫没我的瞎巴巴？你们怎么可能记得刘大师？你你你不能羡慕少女啊！没事，能够为我们大和民族牺牲，是你的荣幸。一定。怎么样？我李秋水愿意臣服你的。既然女帝大人已经臣服，那这一招是不是不太合适？你想怎么样？跪下，可算干掉，不过分吧？不过分，不能跪。我就是你这个人死不你今天想把东阳我可臣服，你如何对得起大夏死去的将士？魏帝大人，若能想东阳人臣服我，只要能救出诺诺，无论让我付出多大的代价，再怎么惜。既然女帝大人都这么说了，那就这样吧。你是不是要杀了他，我就带你去见你女儿，怎么样？你给我闭嘴！该死的东阳鬼子，少在这里挑拨离间！哎，该闭嘴的人是你，这里有你说话的份儿吗？你刚才说的，只要我杀了他，就能交出我的女儿，扶我当真。除了你之外，这位无双战神便是大夏最强者，而且据我所知，他还是您的丈夫，所以只要杀，才能跟大夏彻底一刀两断，才能证明你是真心臣服。有了这份投名状，我们东阳才能百分之百的相信您，您说对吧？你既然知道是他是我的丈夫，我有什么好下面的事？那这就有可能了。是选择您的女儿，还是您的丈夫？我杀。女帝大人，动手吧。秋水，你当真要对我刀兵相见？你当真要背叛大夏吗？真的。对不起，请原谅我的自私。只要能救出诺诺，我什么都不做。明白。如果是这么做，能让你救出诺诺
，我李振南纵然一死，又是何惧？动手吧，振南，李继腾，万万不可随！如果没有了战神大人，那我大夏子民由谁来守护啊？您难道忍心看着？他们成为东洋人的刀下鬼吗？小城，云帝大人，住手！你难道不想见你女儿吗？秋水，那李振南纵横九州十几载，最后能死在你的手，我还要死你！对不起。你这儿，我从来都没有过，但是你一定要答应我，守护大夏，驱逐斗营人。但你能不能听我的话？大夏，你听着，我就杀了我的侄。现在可以相信我吗？恭喜女帝大人加入我东阳，你放心，我们东阳绝对不会亏待你。别说这些废话，我要见我女儿，这是你刚才答应我的。你放心，你的女儿已经被我暗中转移到其他地方。走吧，我现在带去见你女儿。是九水，当年你杀敌百万，有我大夏太子，你是大夏子民的。大英雄啊！可如今你因一己之私，投靠了东洋人，还亲手杀了你的丈夫，你太卑鄙！夏思密，你也会很失望的。就是因为这个女儿，你告诉我，真的吗？只要为了救旺旺，我放了大夏又如何？好,好，好，我知道我打不过你。但是我忠诚尽职，为了传神大，为了大夏，我要守着你这个盘贼！啊啊！想杀我，你也配？都说吧。杀了你，我嫌脏了我的手，留你一条狗命。回去禀告国主，三天内大夏投降，否则我会带着东洋大军踏平大夏。请问，不愧是美帝大人，竟然能让大夏在三日内投降。整个大夏也就李振南一人算是高手，如今他已经死了，大夏再无人能打，投降便是大夏唯一的出路。那如果不投降了，那就像我之前所说的，踏平大夏。毕竟大夏是女帝的故乡，女帝大人真的忍心踏平大夏？我既然已经臣服东阳，那我便是东阳人，大夏的生死与我何干？所以也请您以后不必再猜测我。抱歉，女帝大人，是我多嘴了。行了，不必再啰嗦了，赶紧去带我见我女儿。那请女帝大人带上这个吧。我都已经都这么做了，你还是不愿意相信我？希望女帝大人不要误会，您的女儿在我东阳一处比较重要的据点内，给您戴上头套呢。也是以防万一，还求您谅解。那我要是不带呢？哼<笑>，毕竟您是女帝大人，自然是有特权的。那咱们就不带了。<笑>希望女帝大人不要误会，您女儿在我东阳一处比较重要的据点内，给您戴上头套呢，也是为了以防万一，求您谅解。那我要是不带呢？毕竟您是女帝大人，自然是有特权的。那咱们就不带了，哼！我女儿，女帝大人别着急，我已经派人去接你的女儿了。咱们一边喝茶，一边等你女儿。好，欢迎上大佐。这边。没想到你们东阳在整个大夏境内，暗藏着这么大一个据点。我想。单凭他李家
，恐怕还不够吧。建造这座据点的人身居高位，而女帝大人也是老相熟了。谁？宝丽。不过她也在来的路上了，马上你就知道了。身居高位，又是我的熟人，会是谁呢？来了。要么……啊！<笑>妈，我还以为我再也见不到你了。妈妈，对不起，都是妈妈不好，妈妈没有保护好你。妈妈，你放心，妈妈发誓，从今以后再也不让任何人来欺负你，不让他们伤害你一丝一毫。等等，恭喜女帝大人，母团聚。妈妈，是不是欺负你了？哎呀，哎呀，妈妈，你跟我说实话，他怎么欺负你了？他如果欺负你了，妈妈教训他。哎呀，李丽大人，他刚才都说了，我并没有欺负他。你大不瞎吗？你要是没有欺负我，妈妈为什么见到你会这么害怕？可能是我长得比较吓人吧。把刀收起来，女帝大人。就算我真的欺负了他，那我也把他安然无恙的送到了他面前。你刚才打我这一巴掌，被解气了吗？还不够。那你想怎么办？我要你死！要我死？你不要太过分了。你绑架我女儿，现在又欺辱霸凌她，你这个畜生，你死给我死！李秋水，我奉劝你不要轻举妄动。你要是杀了我，天皇陛下不会放过你。天皇算个什么东西？我当年途径东洋百万大军，天皇跪在我脚底下，像只狗一样乞讨了七天七夜，我这才放了你的东洋大军。现在你要拿天皇来压我，他也配？李秋水，你太放肆了！你既已归顺我东洋，就要对天皇陛下真正有加。我不希望我再从你的嘴里听到任何侮辱天皇陛下的字。不好意思，他一条狗，不配我对他敬佩有加。李秋水，你不要太过分！你三番两次的侮辱天皇陛下，你是不是不想在东阳活了？抱歉，我从来没有想过去东阳。你什么意思？你不是已经归顺我东阳？难不成你现在反悔了？你们这些东阳蛆虫！不知道残害了我多少大夏无辜的百姓，也配让我臣服？若不是因为我要救妈，臣服东阳这四个恶心的字眼，也不配让我说出口。李秋水，你竟然骗我！不过你要想好了，李振南是你杀的，大夏已无你容身之地，你现在不过就是一条丧家之犬。您还是管好你自己吧。你现在应该想的是。下面你要怎么活下去？既然这样，那我也没有必要和你好好说话。我就让你见识见识我们东阳武士的厉害。